Hola, hola, hola. Good evening, Good evening teacher. teacher. Good evening, everyone. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bueno, hoy les tengo preparado algo diferente. Ok. One moment, please. Un momento. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, please. Good evening. Good evening, good evening. Okay, let's go to see. Vamos a ver. Siempre puede ser por presencia y por cierto. Ok, perfecto. Simple pressing. Ok. Ok, ok, ok. Ok, chicos. Um, vale, voy a compartir pantalla. Un momento. Okay. So, I was wondering if you guys have any doubts about what we were just uh, learning yesterday and the other days. Tenemos ciertas preguntas respecto a lo que hemos visto los otros días. Cualquiera que sea, por favor. No. Okay, because we are already advanced, básicamente ya terminamos esta lección, okay? So I just, I was wondering if probably we can make or probably we can practice something about the tenses, algo respecto a los tiempos, es y ponerlos más en práctica los tiempos, okay? So, but before to start, I want to know if you guys have any questions regarding about we, what we have seen in the platform que si hemos tenido alguna duda de lo que hemos estado viendo en la plataforma. ¿No? Hello. Perfect. Entonces voy a continuar con lo que tenía planeado para ustedes. One moment, please. Ok. Okay, if it's not, we we'll continue con esto. So guys, may I know if have you ever heard about the tenses? ¿Alguna vez han escuchado de los tiempos? Imagino que sí, otra vez es no. Yes. Pero, sí. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. So, uy. One moment, please. Just one moment. Okay, because we're going just to make a review. Okay, simple para simple para future, simple para. Okay. Uh, okay, hold on. Okay, let me see. Perfect. Perfect. Simple one. Okay. Perfect. Perfect. There you go. Excellent. Entonces, yo no sé qué tan bien se sienten ustedes. Oh, perfect. O oh, cuando se trata de los tiempos, me pueden decir ustedes qué también se sienten. ¿Saben cómo conjugar los tiempos? Sometimes. <laughs> uh, algunos, teacher. Eh, depende del contexto. No sé. Ok. Ok. Uh, yo creo que a mí me cuesta más lo conjugar en pasado. Creo que se me hace más difícil. Uh -huh. Ok, ¿qué más? 
Vamos a en ver. En caso, teacher, siento que los participios son los que más me juegan mal a mí. Correcto. Ahorita vamos a eso, entonces. Les voy a compartir hoy oh, sí la También pantalla. En el futuro, teacher. Ok, now I'm just going to share my screen. Exacto, por eso es que quería hacer esto. Lo que ya tienen que saber a la fecha ustedes y manejarlo bien es the simple past. No copien, por favor. Simple present. Simple present. Simple present. Simple present. Simple. So. Continuos. Continuos. Progresivo. Ok. Present perfect. Present perfect. Perfect. Okay, one, two, three. Okay. <clears throat> Aquí lo voy a poner los que ustedes ya tienen que manejar la fecha. So it's supposed that you guys you already have to uh, know how to do this, okay? Now, ¿qué implica esto? Para aquellos que están como un tanto, que sé que hay varios, ¿verdad? Que están como en el limbo, por decirlo así. ¿Qué implica esto? So, there are different tenses. Okay, primero, antes que nada, quiero saber, antes que empezar con esto, quiero saber si todos entienden lo que son los tiempos, porque estoy algo confundida. Por ejemplo, Manzanares, ¿se entiende? ¿Se lee a alguien que me diga, no, teacher, y solo puedo decirlo en pasado y en presente? ¿Tienen idea de lo que son estos tiempos? For me, I, I understand, teacher. I understand. Mm -hmm. Me too, teacher. I understand. Okay, perfect. So, if you guys understand, okay, you are going to give me, voy a pasar a uno por uno. Josué, could you please give me an example with the pound? Let me see. Past privacy. Hold on, please. Present. Uh, oh, example? You, you, hold on, hold on. Okay. Present. Okay. Past privacy. Yes, this is your card. One moment, please. Okay. An example with the past progressive okay using the third person me puede dar un ejemplo con la tercera persona utilizando el past progressive Josué Torres okay the third person uh, past progressive mm -hmm. <laughs> okay no worries okay Manzanero Past progressive, well, que no sea. I wanted to do it with, uh, uh, yes, with third person. O con un plural, va, un plural. Uh, we were. We were, continue. Uh, we were. We, we were a party. We were a party, okay? Vamos a ver qué más. Okay, Selena. Selena, no hagan tan porque aquí se lo vamos a explicar. No estén buscando. Okay, could you please give me an example with the present perfect in the third person, in the third person? Present perfect. 
-hmm. Present perfect teacher. Uh, en la tercera persona, she is eats. Okay. ¿Qué más te, te entiende lo de los tiempos? So, we're going to start from the beginning. Me, teacher. Yes. She has eaten pupusas. She? She has eaten pupusas. Okay, in the uh, in the past progressive? Uh, she had. Okay, vamos a continuar, vamos a empezar en principio entonces. Yes. Okay, so these are the most important tenses, esto says. Oh, I do apologize. I do apologize. I do apologize. Pedí una cosa por Hugo, ya la va a entrar. Hold on, please. I do apologize. I do apologize, guys. Solo mandé a traer super. Lo siento. So, uh, okay. No worries. Aquí va a estar con ustedes. So, talking about that, once again, we have six senses. ¿Quién más me puede dar un ejemplo in this one? Uh, with a question in the third person with a simple present. Six questions. A question, a question with the third person in the simple present. Mm -hmm. About the structure of the grammar? No, an example. Ah, in third person about she cleans the house. She cleans the house. She cleans the house. Okay. A question. Una pregunta. Uh, does she clean the house? Does she clean the house? Vaya. Al menos uno si tiene la idea y lo vamos a ver hoy. Okay. I do apologize. So. Guys, hay unos que se llaman los auxiliares, por lo que veo. Les voy a mostrar. The most important thing here, lo más importante, okay, first is that here we use this. I, thank you, Reina. Okay, then we have this one that is the simple present that will be do and does. Then we have the simple future that it would be, I'm sorry, it would be the going to, okay? Going to. Okay. Then we have here, that is the past progressive. It is as and where. Then we have in the present form progressive um, is an R. And then in the present perfect, we have have and has. Okay, now. Okay, so those are the most important thing here. In the simple past, we use the auxiliary. Estos son los auxiliares, el did. So when do we use the simple past? Cuando lo utilizamos? It is, we're talking about an action. O sea, que suena extraño. An action in the past, but it already stopped. Una acción en el pasado, pero que ya terminó. Okay? For example, did you eat pupusas? Okay. Do not copy, guys. Did you eat pupusas. Y ya lo voy a hacer grandecito, disculpe. A little bit bigger here. Oh, come on. Did you eat pupusas? There you go. Y 
And another important thing is we use the verb in past. Did you eat? I. No, I'm going to start I ate pupusas. I ate pupusas. Okay. That's my sentence. Always have a subject. Then we have the verb that is in the past. And then we have the complement. Okay. In this case, the complement. Okay. Thank you. In this case, the complement would be uh, pupusas because you can do a long action or a long sentence. I ate pupusas with my sister yesterday. Uh, in. La Suiza. Okay. I ate pupusas yesterday with my sister in La Pupuseria Suiza. Okay. So I ate pupusas. I drank horchata. Etc. Etc. Okay. Now, double each question. Okay. Paso por paso porque gente. No, voy paso por paso. So we have. Always in a sentence, siempre tenemos en una oración, subject, then comes the verb, and then comes the complement, tal cual en español. Sujeto, verbo y predicado. Okay, so basically it's that. Now, if you guys pay attention, why did I do this? Porque está el ate. I can say also, I played basketball. Okay, I drank horchata. Okay, remember that there are some verbs that are irregular. Ojo, yo sé que a muchos se, tal vez se les olvidó, pero aquí vamos rellenando y mm -hmm. refrescando la cabeza. Irregular, it means those verbs that you guys you have to memorize. We have a list here. So there are several verbs, hay muchos verbos in the irregular form that it could be like, for example, the be, el verbo be, se recuerdan que puede ser am, is, and are, pero los tenemos en pasado, that is was and were. Otro verbo que es, uh, que es, yeah, by the way, these are the most common. ¿Qué significa the most common? Que se va a ocupar para toda conversación. Por ejemplo, no vamos a utilizar, él, él solicitó una audiencia. El, I don't know, un término uh, quirúrgico o algo similar, ¿verdad? So, something like that. No sé qué, qué poner de cirugía. Replicó. Something like that. Términos que no ocupamos o verbos que no ocupamos constantemente en una conversación. Replicar, solicitar, uh, no sé, alguien que estudie derecho. I don't know, guys. Un término que usualmente no ocupamos esos verbos, ¿verdad? Sí. Inaugurar, si lo ocupamos, pero no aparece. Son unos ejemplos, ¿ok? So, we have some verbs like here. That is, for example, bring. Traer. Did you bring your books? ¿Ok? I brought my books. We have another come. Vino. He came to the class yesterday. Ayer. Porque el come, venga. Came es pasado de come. Came. I do apologize. Hold on, please. Okay, come, came, come. Okay, do is the verb. Did, done. Okay, eat, que es el más común. Ate, eaten. Drink, drunk, drunk. Aquí me voy a quedar. Partiendo de aquí, por favor, saquen toda la pregunta que tengan. Okay, por favor. Uh -huh. Quiero ver a quién voy a atacar. Voy a atacar a Carlitos porque Carlitos me sirve de referencia para que todos entiendan. Entonces, Carlitos. Ok, teacher. A ver, ¿se entiende para qué sirve esta lista? Dígame la verdad. Esa es la, es la, la forma de usar el verbo, entiendo yo, el, uh -huh. cuando, dependiendo del tiempo. ¿Qué clase de verbo? El verbo... 
gracias, no se preocupe, eso quiero justamente, no inventemos todos y que todos vamos agarrando el hilo, no se preocupe Carlitos. Irregular. Irregular, ¿y quiénes son los verbos irregulares? ¿A qué se refiere con verbos irregulares? Cuando cambia en todos los tiempos. Cuando claro. cambia y, y podemos conjugarlo fácilmente. No, chicos, estas cosas se los tienen que memorizar. Dato, ¿cómo se lo van a memorizar? Ey, no. Ok, yo sé que me estoy saliendo el tema. Esto no se lo van a memorizar de la noche a la mañana. Esto es autodidacta, que agarren un verbo que se les va como se conjuga el drink. Chicos, póngale pilas usted solito, que aquí no va a estar el teacher todo el tiempo metiéndole verbo por verbo. Entonces, propóngase que en esta lista de verbos, así como que usted es un niño chiquito, ¿sí? Que ponían dos por dos, cuatro, dos por dos, cuatro. Un, las several times, infinidad de veces, aquí lo mismo. Drink, drunk, drunk, drink, drunk, drunk, drink, drunk, drunk. Escrito y hablado. Escrito y hablado. Al menos que se memoricen dos verbos por semana. Drink, drunk, drunk, eat, ate, eaten, eat, ate, eaten. O sea, le dedican tres días a uno y dos días al otro. Escrito pero háganlo y que le tengan, que lo tengan, que lo tengan, ¿verdad? ¿Ok? Esos verbos, ojo, número uno al dato, se memorizan. Estructura de simple past. Simple past, it means, significa, the action is done, boom, terminó. Esa acción terminó y no hay tiempo atrás y no la están agarrando. I ate pupusas, me las comí, comí pupusas ayer. I played basketball. I drank horchata. Now. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre los verbos regulares y entre los verbos irregulares? What's the difference? So, there are many verbs, yes, as danced, played. Uh, I just try. <laughs> okay. Come on, help me with another verb. Huh? Like, walk, walk. Thank you. Walk, walk talk. Sing. No, sing, no, Walk, sing, sang, sung. Dance. Ah. Exacto. Ojo, ahí está. Entonces, hay verbos, por eso se memoriza. Porque no quiero que vayan a decir, por ejemplo, sing, dijo el compañero de cantar. Sing. Y uno se sing va sang, como, sang. como se van chuco, como le dicen. So, sing it. No, guys, eso no existe. Ok, that's why you have to memorize those verbs. Tienen que memorizarse en esa lista en específico. ¿Ok? Tómense el tiempo si de verdad quieren aprender inglés. Teacher, okay. ¿puede poner la lista de nuevo, por favor? No, no worries. Creo que voy a hacer un documento y se lo voy a pasar porque... Eh... Sí, por favor, envíelo. Sí, sí gracias, teacher. Nos ayudaría sí, mucho. Sí, sí, sí. Sí, vamos Ahora, a estar agradecidos con usted. No, no worries. Van a ser seis tiempos. Simple past, simple present, Simple future. El simple future aquí lo voy a poner con el going to. Insert. Ok, con el texto. Ok. Ok. Going way to. Ok, perfect. Now. It, así lo voy a poner. Ok, el going to. So, simple past, simple, para mantener toda conversación. Simple present, simple future. ¿Qué pasó? I did my homework, I ate pizza, I drank, drank mojito. Ok, simple present. I eat pupusas, I eat tacos, I drink corchata. Simple future. I'm going to, futuro. I'm going to eat uh, tacos. I'm going to eat pupusas. Tenemos después el past continuous o past progressive. I was playing. I was drinking. Ya lo voy a ver ahorita solamente para que lo veamos así en general. Present progressive o present continuous. I am playing. I am working. Ok. Y el otro que es el complejo que es el present perfect. Que es el como que el present perfect simple. I have eaten. I have uh, I have taught, I have, I have the, I have eaten. Have you eaten huevos de iguana? Yes, I have eaten huevos de iguana, okay? So it is that, I don't know how to say huevos de iguana. <laughs> okay, 
now. Creo que solo hay de tortuga. <risa> tortuga, sí, pero no, no, no se dice. Es iguana. <risa> yes, iguana Twitter. Sí, porque nunca sabe quién está así con una tortuga. Ok. So, <risa> we have this simple past. Remember, did, did, did is an auxiliary. Now, ¿por qué les pongo esto? This is a simple phrase. I ate pupusas. Estamos. Ahora también siguiendo el hilo, ¿sí? Que este fue un verbo sí, pasado sí. de eat. Verbo pasado de eat. Vamos a la lista. A, B, C, D. E, eat. Aquí está. Ok. Sí. Mi verbo es este. Eat. Mi pasado es eat. No pasado, per se, no, no pasado participle. No. Este es pasado simple. Ok. Now. Formal this truck, I'm sorry, formal the, uh, the sentence with WH question. ¿Quién es mi auxiliar, chico? ¿Quién es el importante? Did. 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 Uy, 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 uy. Yes, did. Ok. Control D and I. Ok. Ese es mi auxiliar. Auxiliar. Este es mi auxiliar. Ok. Now. Teacher. Mande. It did uses um I you um she todos. Todos. todos okay 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 perfect so um for the idea ah yes don't need question basado in esta oración based on this sentence okay don't each question as don't each question those are the metiche okay ¿Con quién te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿A qué hora te fuiste? ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ahí están, ve, meque. Ok. So, where did you eat pupusas? ¿Por qué? Pero, teacher, se supone que es eh, ate. Ahí se usa el verbo normal, teacher. Ahorita voy a eso. So, exacto. Muy buena pregunta, Carlitos. Ok. Entonces, ¿por qué? Si, si se supone que es en pasado. ¿Por qué este auxiliar? Por el día. It's already saying. Look at me, look at me. Mírame, mírame. Desde que ya. Ok, look at me. Es como que está saltando el auxiliar. Aquí estoy y estoy en pasado. No me repitas. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Automatically, automáticamente, automatically, since you used it, it's obviously, obviamente, que ya mi preguntita está en pasado. So you are not going to use the verb in the past. It's not, está incorrecto decir, did you ate? Mm -hmm. Está bien? Did you ate? Teacher. No. No, no teacher. Carlitos, dígame. Dígame, Carlitos. Desde el momento que tiene la oración, la age question, did, ya sabemos que está en pasado. Correcto. Muy bien. Okay. Ahora yo le pregunto a usted, Carlitos, ¿es correcto decir a Carlitos? ¿Es correcto decir, did you ate? No, teacher. Okay. Porque no tiene el, el, el word. Es decir, la, el, 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 el... La, No, no, la... tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a que voy a hacer la, la, la mejor. Ok, otra vez. ¿Esta pregunta está correcta? No, que si me no. gustan las pupusas. Ok, Carlitos. Si me gustan las pupusas. No, did you, ¿qué es it? ¿Qué? Perdón, ¿qué es it? Ah, ah, no está bien por el, por el verbo, por el verbo. ¿Está bien? No. Uh -huh. ¿Qué pasó? Explique a los compañeros y todos para hacer recalcar a todos, por favor. Porque ¿Por el verbo no está en, no está en el, el, el verbo en el presente. Porque no está en su forma base. Tiene que estar uh -huh. en los... Ajá. Es, Eso. Excelente. No se puede repetir. Díganle sus palabras porque no se puede repetir desde que tenemos el auxiliar. Simple. Ok, teacher. Ok. ¿Questions? No. Ok. Basado en esto... Yo voy a poner un par de verbos. Eat. Se lo voy a poner aquí. Ok. Eat. Uy. Bye. Frank. Frank. Teach. Doubt. Creo que sí se escribe. No crean que este también es muy mal. Uh, Sing, sang, uh, hold on, 
speak. Speak. <clears throat> okay. There you go. Speak. Spoke. Spoke. Okay. Uh, another one, another one. Wait, 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 Teach. Okay, another word. Come on, help you guys. Irregular or, re or regular? <laughs> Irregular, right? Think. Oh. Okay. Con. Con. Can. Con. Excellent. Okay, con. No, 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 no. Ten tranquilo, chicos. Con. Can. Mm -hmm. Go. Read. Wait. I think. Wait. Aquí lo vamos a dejar porque son más sencillos. Quiero que ahorita, si es que de verdad entendieron, tienen dos minutos para realizarme. Did you eat pupusas? Yes. Uh, did she? Uh, did, yes, I ate pupusas. Quiero que vayan a Ok. Perdón. Se puede contestar. Yes, I do. Aprovechando que estamos con el did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Pero me interesa yes, más. I did. Yes. Sí, pero me interesa más que aprendan a utilizar la estructura. No presas, no son presas. O eso lo van a hacer más adelante. Bueno, yes, I did. Quiero que aprendan a usar yes, I ate pupusas. I ate pupusas yesterday with my sister. ¿Ok? Ahora, continuando con lo de it. ¿Ok? I ate pupusas with my sister yesterday. ¿Ok? Ya no me va a ocupar el it. Ustedes me van a utilizar estos verbos, por favor. Ok, dígame uno más. Drink, run, drink. Honor. Dime otro verbo, por favor. Come on. Yum. Ok. Walk, caminar. Ok. Sí. No, porque caminar es... es... Sell, vender. Sell. Ajá, acá. Yes. Bye. Bye. Aquí, aquí nos vamos acá. Tienen by boat. Aquí se lo estoy dando. Ustedes elijan un verbo de estos, cualquiera, ¿sí? Solitos y háganme una oración, simplemente. Recuerden que tienen oración, ¿ok? Sujeto, subject, ¿ok? Plus the verb. Uy, oh, no tengo el más. ¿Ok? Plus. Sujeto más verbo. Verb. Plus complement. Ok. Ok, quiero que por favor me hagan una pregunta y una respuesta. Aquí está. Pregunta después, y respuesta. Sí. Elíjame un verbo cualquiera, solitos, y hágame una pregunta y respuesta. Aquí está un ejemplo. Did you eat pupusas? Puede ser, did she eat pupusas? Did Sara eat pupusas? Did Carlitos eat pupusas? Yes, Carlitos. Yes, Sara. Aquí lo voy a poner en numeradito mejor para que le salga mejorcito. Ok. Y se lo voy a hacer acá más grandecito. Ok. Ok, se lo voy a dejar. One, two, three, four, five. Uno elige. <coughs> y si tienen cualquier pregunta, if you have any, any, any questions, please let me know. Por favor, a menos saber. Is, is, it, is it necessary to make uh, all the sentences using the, the verse, the A examples, or only no, one? No, just one, just one, solo uno, por favor. Just one, okay, thank you. You have one more minute. Tienen un minuto más. Okay.
Okay. Okay, raise your hand, levante la manita quien quiera participar ya. Yes, I, I have this something. Okay, permita, permita, Joaquín, primero Joaquín. Did you buy a new car? Yes, I bought a car the last year. Excellent. Escuchen, Joaquín, did you buy? Buy es comprar. Did you buy a new car? Yes, I bought a car last year. Okay, let me see. Lorena, go ahead, continue. Did you buy a new glasses? Yes, I bought these glasses the last week. Excellent. Very good. It is. Continue. Did she write a poem? Yes, she wrote a poem yesterday. Excellent. Sí, yeah. Okay, excellent. Escribí un poema ayer. Excellent. Who else? ¿Quién más? I have the example. Yes. Did, I speak, did I speak English in the presentation? Yes, I spoke English in the presentation. Excellent, guys. Muy bien, qué bonitos. Okay, excellent. Let me see. Huawei. Uh, soy yo. Okay, go ahead. Uh, did you drink pineapple at the party? Uh, yes, I drank pineapple with my friend. Excellent, very good. ¿Qué más? No. Continue. Uh, did you drink beer last week? Yes, I drank beer last week. Okay, excellent. Jennifer? Yeah. Did you buy other cell phone? Yes, I bought a Samsung S20. Excellent, very good. Sandra? Did you buy a new pair of shoes the last week? Yes, I went to the buy a new pair of shoes. Okay, repeat them otra vez, did you buy a new pair of shoes the last week? Yes, I went to the marketplace and I bought a new pair of shoes. Yes, in this case, I have two. Okay, let's see, Carlitos, no me participa. ¿Qué pasó, Carlitos? Oh, yeah. Yes, John. Did you sing karaoke? Yes, I sang karaoke with my, my wife in my home. Excellent, very good. Yes, I sang at the karaoke. Excellent, yes, karaoke. There you go. Questions, preguntas? No. Ok. Ok, perfecto. Si sí, nos hemos tomado bastante el tiempo en esto. Ok, no worries. Now, básicamente, ok, voy a preguntar nuevamente. Uh, le voy a preguntar random a uh, Lorena Alonso. ¿Quién es nuestro auxiliar en el Simple Past? Uh, did. Did. Ok. Excellent, very good. So, for negative, Okay, for negative, it is todos los negativos usualmente is not, could not, should not, will, uh, will not, okay, todo es not, para poner not, negatives. Okay, remember about this. Is not, eso solo es algo, no, no tiene nada que ver con el simple present, con el simple past. Es solo para que lo vean. Should not, are not, did not, ok, could not, ok. Así. Is sure. not, should not, are not, did not, could not. Todo el not is for negatives. Ok, todo el not is for negatives. Basado esto. ¿Cómo vamos a hacer un negativo? Háganme una vez, por ejemplo. I, ok, aquí tenemos esto. I ate pupusas. Control C. Ok, ¿cómo la pasaríamos a negativo? I didn't. Did no, not. No. Did not. Did not que. I eat pupusa. Okay, dígame tu oración. Could you please tell me all the sentences? 
did not I eat I eat eat pupusas. I did not. Uh -huh. Continue. Eat pupus. Eat pupusa. Eat pupusa, seguro. O eat pupusas. Um, eat pupusa. I did Fíjate. not. Okay, ¿por qué eat pupusas? ¿Y por qué? ¿Por qué no eat pupusas? ¿Y por qué no eat pupusas? Por el que el verbo did no está diciendo que está en pasado. Excellent. Está ocupando el auxiliar. Excellent. Very good. You got it. You got it, guys. Ok. Disculpen el relajo como se lo pongo. Se lo pongo uno dentro, dentro. But ok. Excellent. You got it. So, el not. I did not eat pupusas. There you go. Excellent. Para que ocupamos, when do we use the simple past? Que han hecho ocurrieron en el pasado. Action. Finalizaron. Action. In the past. It's done. Ok, ya pasó. No la estamos narrando. No he contado nada. I should tell. I ate pupusas. Ok, punto. Action in the past. No hay vuelta atrás. Me las comí, lo bebí, eh, enseñé. Boom. Ya. Yeah. Ayer di clases, ayer enseñé. Ok. Ok. Ayer comí. Sure. Yes. Teacher. Dele, y, y, y aquí, por ejemplo, en, la, en, ah. esta, en esta plataforma usan mucho contraction. I didn't. Pero usted nos ha dicho que entonces no es como muy viable usar I didn't o did not. Sociable, so, sociablemente se ocupa el didn't. Pero okay. yo se los estoy enseñando, enseñando así. Porque es mejor que lo aprendan de la manera completa uh -huh. para que no se confundan y cómo sale esta contracción y no saben de dónde sacaron el not. No quiero uh -huh. enseñarles que el didn't y después van a ver did not. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues entonces es mejor que aprendan que así es correctamente y ya form e informal es eso. Ok, teacher. Gracias. Thank you. Solo, solo para conocimiento, teacher. Uh, I did not es entonces, como dice Carlitos, eh, el contraste de didn't, didn't ¿verdad? Correcto. Agregando el apóstrofe y la NT. En in fact, no poner not. Excellent. En in fact, it is talking about formal and informal ways. Si van a aplicar una beca, yo espero que a la hora de narrar, es un ejemplo, ¿verdad? I didn't, es no hay menores de edad, ¿verdad? Ay, no sé si estoy diciendo mal. No, I, continue, I continue. I didn't smoke weed yesterday. No, I didn't smoke weed and I haven't, I haven't smoked. Ok. Es como que, I didn't study uh, at, the, at the university, but I wanna to study. Ok. So, van a aplicar en algo así o a su, a su, a su jefe. I'm sorry, but I didn't. O un speech. Ok. I haven't. Si ustedes escuchan un speech, si escuchan al presidente, con cosas en inglés, que es algo polite, formal, they make an emphasis. I did not. We are not allowed to. Ya sigue su énfasis. No estamos permitidos. No dice, we aren't allowed. Ellos nunca escuchan eso. Ustedes nunca van a escuchar eso. En algo muy formal. Ok. Y presten atención en okay. eso. Siempre lo van a hacer. Como nunca escuchen algo formal, you never want to use. Or... Okay. ok. Now, no questions by this moment. The simple past. No, no. Excelente. Eh, yes. Solamente una cosa, teacher. Eh, entonces, respecto a lo que dice usted, eh, hablando de, de una formalidad eh, para decir, digamos, los nativos o lo que sea, de un solo se van a decir, uh, I did not. O, o, bueno, yo supongo que abrevian lo más que pueden, sí. ¿verdad? Sí. Nosotros, como usted dice, para que nosotros aprendamos de la manera correcta y ya después que ya tengamos más conocimiento queramos poner el abreviado con el apóstrofe, ya es muy, por, muy adelante y por nosotros, ¿verdad? Pero es mejor aprenderlo así como más largo sí. se puede escuchar, pero a la misma vez es la mejor manera para nosotros que estamos Correcto, en este. correcto, correcto. Es así, correcto. ¿Cuáles? Es como decir, vaya, va. This word is very, very polite. Yes, yes, yes. Ok. Now, okay, so we have the simple present, y esto sí lo han visto en muchas conversaciones. 
Ok, el do el does. Y creo que lo tiene más que claro, pero igual no está de más de recap. Is. Has. Was. Vamos a ver qué les estoy diciendo. Me van a decir que escuchan ustedes con esto. Was. Does. Ok. It's. ¿Qué ven de similitud aquí? Is, has, was, does, it. The letter S. <laughs> ¿Y qué está bien pasado? Has y was. Is, is the, the third, third person. person. Ajá, exacto. No, ahí está, lo dijo Clara, la letra S. Ahí déjelo, para que no se complique. Ok. So, yes, exactly. So, these are used, y acaba de hacerlo usted como un énfasis, Third, no sé si está bien así. I'm sorry. Yes, there you go, está bien. Third person. Exacto. Is, has, was, does, it's. Ok, third person. Por lo tanto, simple present we have do and does. ¿Quién va a ser para nuestra persona? I, I, mm -hmm. Do I. Mm -hmm. You. Ok. I, you. Para el do, yes. I, yes. we, and you. Excellent. Very good. El dos es para tercera persona. Por lo tanto, es she, he, and it. Ok. Do you eat pupusas? Do you eat pupusas? ¿Cómo sería para tercera persona? Das. Uh -huh. Does she? 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 Esta. Yes. ¿Por qué? Porque es para tercera persona. It's. Vamos, Vamos a lo mismo, la misma regla. Mírame, look at me, look at me. Ah, ya, no puedo repetir, person. para no repetir. Ah, pues das, cheat, it, pupusas. Excelente, eso está erróneo, completamente erróneo. Ok, ok, teacher. No, es exacto, eso es lo que quiero, que se equivoquen y todos se van aprendiendo. Sí. Ahí. Ok, yes. so, does she eat pupusas, do you eat pupusas? ¿Cómo sería la versión? Desde el que está das, ya sabemos que está... De tercera persona. Yes, I eat pupusas. Is that correct? No. No. Mm -hmm. no. Mm. Sí, sí. No, no. No. Eight. Uh -huh. Eight. Yes, I eat pupusas. Yes, I eat. He, he, uh, eat tacos on Sundays. Is that correct? No. No, no. Okay. We need to add the letter. <laughs> no, he, 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 she, it. Okay, S. Okay, it. ¿Entiendes tú? Sí. No, no, hay uno que no me ha entendido. Pregunten por qué. Ajá. Como ahí solo, uh, teacher, ahí como solo está diciendo que él sí comió tacos el domingo, es decir, no está haciendo una pregunta, ¿verdad? Ah, perdón, gracias. So, when do we use the simple present? Me acabo de recordar. Thank you. Este fue grave error mío. Simple present. Add it. Add it. Uh, customs. Something. Usually, usually, we yes, usually do. <laughs> okay, <laughs> now habits, customs, habitos, costumbres, or something that you do, or something that you usually do. A qué se refiere? Presente, presente, presente. Ok, y no precisamente presente. 
algo, something that you do, ok, algo que tú haces. For example, nosotros no todos los días comemos huevo de iguana o sopa de gallina india. Comemos sopa de gallina india, pero sopa de gallina india es cuando van por ahí, ¿verdad? Y para que le dé el bajón. Sometimes. So, exactly. Yeah. So, Once in a while. If that someone like a, uh, I don't know, an American come here or an European and he going to drink, he puede beber con ustedes. Ustedes le van a preguntar, do you drink, no sé cómo ponerle. Wine. Wine. Gaina India. Gaina India soup. Oh, do you eat? Do you eat? Do you eat? Teacher, eat or drink? Uh -huh. No, I, I, I can't. Okay. Do you want to drink something? <laughs> okay. Do you eat or drink? Porque se comen también la gallina, vaya. Yes. Okay, eat. Pero no tiene sentido. Do you eat this? You drink. Pero igual, vamos a ponerle como eat si también le tomó algo. Ya. Okay. Do you, do you play soccer también? Or, no, do you play baseball? Ellos nos preguntan también, ¿qué tú juegas baseball? Que nunca nadie nosotros jugamos de aquí, ¿verdad? So, do you play baseball? Do you eat? No, no, no como eso. Ah, but do you drink? Coke? Yes. But I am... Um, on a diet now. Do you drink Coke? Si. Yes. Do you drink beer? So much. Yes, of course. Yes, no. <laughs> yes. yes. But, no, but no sugar. Teacher, solo una yes, pregunta. Yes. Eh, vamos a ir viendo tiempo por tiempo, así como lo hemos hecho interactivamente esta noche. Well, yes, yes. pero se nos no. abarcó. Creo que la próxima vez se lo sí. vamos a ver con el simple present. Entonces ahí le voy ah, a dejar tareita entonces. Chichi, sí está bien, okay. pero que no oye más, porque de verdad, lo que pasa es que se olvidan, no practicarlo, se olvidan. Mm, yeah. You are playing, you are teaching very well. Thank you. Me gusta you are a nice teacher. Yes, teacher. Good teacher, good teacher. Uh -huh. thank, you. thank you, thank you. So, quiero que quede clara esta idea. Simple present, fíjense aquí, dice, habits, customs, something that you do, algo que ustedes hacen, or something that you usually do. Do you drink Coke? Yes. Sí, tomo. Do you drink beer? Yes. Sí, lo hago. But <laughs> estoy en forma. Las chicas se van a casar. Do you drink Coke? Yes, but I am on a diet. Estoy dieta. No, 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 me fresca chocolates. Okay. Sí, lo como, pero no, no puedo. No, 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 ahorita no. But you do. Okay. Pero sí lo hace. Okay. Do you smoke? Un lado negativo. Este es mi auxiliar. ¿Cómo se el smoke? Es fumar. Recuerden que todo tenemos como habíamos dicho en el anteriormente. Did not. ¿Cómo sería entonces con este? Do you smoke? I do not. 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 I do not smoke. I do not. O aquí sí frecuentemente ocupan el don't. No, I don't smoke. Mm -hmm. Okay, or no, I do not smoke. Okay, excellent. Esto no lo hago. Something that you do. No. Okay. Okay. Do you what? What else? Another habit. Otro mal hábito. I don't know. Vamos a poner algo. Fuera. Do you drink tequila? Okay, what do you prefer? What do you prefer? No, teacher. Yes, I do. Exactly. Yes, I Ahí es el grande. Porque no todos bebemos tequila. What do you prefer? Uh, ya son las nueve, teacher. Oh. Okay, okay exactly. pero eso es. Do you drink tequila? No, I don't drink tequila. Yes, I do. It's today. Yes. It's Friday and everybody knows. Bye, guys. Take care. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.